你想要开始创业，可是不知道开展什么样的业务；你想要做自媒体，可是呢，内容剪辑实在是太过于麻烦了；又或者你想要开一个网店，但是这网店完全不知道从什么地方下手。但是我今天告诉你，在这个人工智能时代，这些都不是问题。打开一个人工智能的 APP， 我们就可以花一分钟的时间搞定我们过去几百小时的工作。真正懂人工智能的人都知道 ，ChatGPT 它只是一个底层的工具。跟其他高效的人工智能比起来，它只能算是一个小卡拉米。那我今天要跟你分享的是， 2024年经过实测的六个可以帮助你提高稿钱效率的人工智能工具，让你实现自动化赚钱，从此提高你的稿钱效率。在六个人工智能当中，有很多是已经刚刚出现，却已经开始改变了整个行业了。今天分享的绝大多数部分工具啊，都是完全免费的，或者你只需要花非常低的价格就可以完全享受它它所有的功能，而且上手非常简单，几分钟的时间就可以学会。那也要同时勿忘初心。我本身这个频道的话是做撸空头的这样一个赛道的。那么如果你是刚入圈的小白，或者是正准备进军空头这个赛道的新人的话，你还没有注册世界上最大的两个交易所。那么在视频剪辑处的下方，我们提供了币安和 OKX 邀请链接。那么使用这样的邀请链接的话，会获得全网八折手续费的优惠的同时，享受不定期的空头奖励。那如果你是新手还不知道怎么注册这两大交易所，我们以往的视频当中有详细的介绍，建议大家两个都注册一下，这样市面上所有主流加密货币基本上都是可以覆盖掉的。今天的这期影片呢，我强烈要求您看完。我在视频结尾的时候，会把我此次关于视频当中出现的所有的工具都整理在一个文档当中，分享给各位啊。如果你还没有关注过我们的频道，记得关注我们。另外呢，打开你的小铃铛，这样你就不会错过我们以后其他更加精彩的空头内容，无论是空头还是进行一些科普的这种视频。那系好安全带，我们要准备发车了。首先来到第一个板块内容。第一个人工智能的软件叫做 h e y j u n 我赌100块，你信不信？我可以在一分钟之内用30种不同的语言告诉你我是做什么。比如说，我是加美阿尔法，这里是我的频道，欢迎各位观众老爷收看，以及定期会跟各位观众老爷相见的这种类似的话术，我可以用一分钟之内用30种不同的语言就可以做到这样的一个情况。还有，我可以让马斯克讲中文，郭德纲可以说英文的相声。这个软件简直是一个人工智能界的新宠。我刚发现他的时候，整个人都被 shake 到了。我甚至觉得他的出现，在整一个人工智能界都是比较颠覆性的。那自从有了他之后，任何人在镜头前都可以精通各国语言，且看不出任何破绽。那注意哦，这不仅仅是翻译，就连音色、语气，甚至口型都可以给你做到天衣无缝。我身边有很多人，他手上有一个比较好的服务或者产品，但是他可能需要通过线下去售卖，因为也只能通过线下去售卖。但是他想开拓海外市场的话，他就可以通过这样的一个功能，这样的一个工具，拓宽海外市场，对你来说是不是一种多的赚钱方式？是不是可以提高你的赚钱效率？那有些小伙伴会问了，我这里不想通过我自己的本人来制作这样的一段视频，我可以通过一些其他的方式吗？或者是像类似于我每期视频会出现的蓝猫这样的动漫人物，那也是可以的。我们可以借助到抖音旗下，也其其实也就是 TikTok。它的剪映啊，那一般做视频剪辑的时候，都会用到这样一个剪映的工具啊。那这里做做分享的话，其实就是一个数字人的分享。它这里有支持不同种的形象，有男生或者是女生，有运动型或者休闲型等等类似的商务型也有。不仅仅是数字人可以进行这样的更改，那么同时它的音色也是可以进行选择的、啊。所以你完全可以通过。这样的一个形式来展现出你的，无论是视频的剪辑出来的动作，或者是你要为你的产品做这样一个宣传，也许你就可以用到这样一个数字，也许也可以用到不同种的音色。你要知道，国内外很多 UP 主坐拥百万，无论是百万或者是千万这样的粉丝级别的这样一个博主，他其实是没有那么多时间去做这样一个视频的剪辑。那很多时候，他借助的都是数字人的形式啊。通过以数字人的形式，然后来制作这样的一个视频，其实不根本就不需要本人的出镜，反而效果会比本人出镜还要好。我可以给大家展示一下数字人的作用啊。那我们首先点开到这样一个剪映的窗口，然后选择到相对应的一个数字人。你好，很高兴遇见你。这里的话可以进行一下添加，那么相对应的文本信息，你需要它读什么？
，你只要在文本框当中粘贴复制一下就可以，它会按照你实时的这样去朗读。那我们可以来试一下啊，这里选择添加完成数字人之后的话，我们就可以进行这样一个朗读了。那你可以看一下它的实际的一个效果。技术作为一项颠覆性的创新，正在推动直播行业走向全新的未来。你觉得这样可不可以呢？那甚至也可以用成英文的翻译。那我们来尝试一下用英文的这个角度会怎么样？那么同样的操作，我们来看一下这个英文的效果会怎么样？也是非常的令你感觉到呵呵很好用。As a disruptive innovation, digital human technology is driving the live broadcast industry towards a new future. 怎么样？是不是非常非常的神奇？所以我们可以试想一下，当你在睡觉的时候，有个数字人正在帮你拍视频；当你在吃饭的时候，也有个数字人在帮你说脱口秀；未来的时候，甚至你在上厕所打游戏，也有一堆数字人在帮你赚钱。那你这样去利用这样一个功能的时候，你是否可以实现帮你的赚钱的效率是整整的提高一倍？那么这就是板块一的内容。那除板块一这个内容之外啊，还是很愿意跟大家分享一个极为短小的视频。那么它就是用这个 h e y j u n 来做的。我们来可以看一下啊。Been all over the place recently, like Italy and France and Japan. 他最近我去了很多地方，比如意大利、还有法国和日本。That's why I need to get really famous. If you're really famous, everybody loves you. 我需要变得非常有名。如果你很有名，每个人都喜欢你。OK， 分享到此结束，我们来到第二个板块内容。第二个我要跟你讲的人工智能软件就非常神奇了。你信不信？有个软件它可以自动帮你生成一个电商网站，帮你去赚钱。那前不久马云曾经发话说过 ，AI 的电商时代就要来临了。对于任何人来讲，这次一次全新的机会。据我所知，有一个小哥，他没有任何的员工，就他就仅仅只是他一个。仅靠着一个写呃，也不是写字楼吧，就可能就几台电脑或者几十台电脑。那具体情况我就不知道了。他靠 AI 的这个这项功能啊，在过去半个月之内啊，卖货居然卖了一百多万美金。因为帮这个小哥产生利润的整个流程，全部都是由人工智能 AI 在帮他进行生成的。人工智能在帮他发内容，人工智能在帮他做产品的页面，人工智能在帮他做电商的这样一个任何的网页的界面、商品的介绍等等类似的。那如果这个案正常，我们现在来做的话，起起码是要有一个十几人的团队。我认我个人认为是这样的。OK， 所以我们分享的这一个项目的名称就是 Pack 呃 Pack c o p i l o t 那我们简单来了解一下这样一个工具的使用吧。我们点击到开始免费创建。它这里其实支持蛮多种的方式的，无论是去水印的工具，或者是虚拟的试衣等等商品图啊，包括一些商品的一些模板啊等等，都是非常有价值的。它这里任何的东西的话，都是可以直接挂到那个网络上网站上进行这样一个虚拟展示。那么我们日常当中，如果观看我视频的人有在做线上，无论是线上或者线下的这样一个时装博主的话，你肯定是需要通过，你肯定是需要有个 model， 就是有一个模特，他需要跟你一起外出去拍摄，就要然后带着几箱子的衣服，然后不同的场景、不同的衣服啊等等类似的这种，其实，那我们都知道，模特 model 的最长工作时间可能也就八到十个小时，因为大家都是人嘛。人总会累的，但是如果你有一台电脑，你对于那个 model 的这个形象不是特别特别在意，你只是想突出你的商品非常好，你的衣服非常好看，你就可以通过这样一个工具的使用，建立一个虚拟的 model， 然后它可以二十四小时全天候的为您服务。这样的形式，我不知道大家是否会感兴趣啊？我们可以点击一下 AI 虚拟试新呃试衣这个一个功能，我们点击一下立即查看之后的话，我们就进行一下上传上装。那么上传完成之后的话，它就会在这样一个页面当中啊，呃，我们可以通过选取不同的模特，比如说帅气的男孩，或者是运动型男孩，或者是比较偏商务型的啊等等类似的。那我选择了一个小女孩，然后同样的衣服的话，我给她选择了这样一件。我们来看一下它的展示更多。这里你会觉得哎。是不是比你日常当中的，或者其实这个功能是不是比你想象中的要稍微更加强大一些？那比如说，我们选择一个另外一个那个模特
，你会发现它的上衣的效果，你就可以完全展示在你的商品页面当中。成为你线上无论是线上或者线下的这个商品的一个形象图，我觉得也蛮不错了，因为这个其实看起来这个衣服还是挺合适，也挺挺突出的，我觉得是可以完全突出你的商品的讯息的。那 OK， 那以上就是 p a c k o p o l i s h 的这样一个展示环节啊，那么也就是我们板块二的内容，那么进行到板块三的内容开始了。我们大家都知道，我们刚刚在有说过，那需要去建立到一个一键生成的一个网站。那么通过这个网站可以进行帮您赚钱啊，或者等等类似的。那怎么样去进行一个生成网站的这样一个方式呢？这款叫 Doable 的人工智能软件，这个真的是让我在使用之后有一点后怕的。我们只需要输入文字，三十秒到一分钟的时间就可以帮您生成一个网站。比如，我们可以直接进行一下以下操作。我们在这个 c r a c k your website 点击一下，这边会有三个选项，无论是地区也好，或者是你的商务名字也好，以及是你的种类也好。我有个梦想，那就是有一个属于我自己的游戏网站。那很简单，我们就在这个输入框当中输入一下 game。输入完成之后的话，我们再进行到下一步的地区选择，然后。新加坡就新加坡，因为我节点选字的是那个新加坡，然后我们的这个名字的话就任意的，就其实都可以。那我就 Johnny， 然后去创建我的属于我自己的一个网站。我们来看一下，在网站到底会给我们做成什么样子啊？非常的让你感觉到后怕的一点就是，完完全全真的是一个网站的一模样，而且非常的精准，你也可以自己去更改。所有你需要改的信息，包括照片，也可以进行更换。那么它在首次创建的时候，可能需要漫长的等待。那请各位观众老爷在进行测试的时候，还是请多加有点耐心。OK， 伴随着我们网页创建完毕，我们来一起赌一下，<笑>一赌它的风采吧。首先，这是你的名字，包括名字也是可以进行更改的啊。你的所有的联系方式都可以支持，你的无论是推特、Facebook 以及是 Ins t a g r a m 然后这里会有你的主页的内容，比如说你是一个游戏网站嘛，因为我刚刚有说过，那你可以直接在这里进行到你的 Play Now， 或者是甚至在这里可以是 Download， 就是你的下载页面，你也可以进行更改，非常非常那个。然后这可能就是你的游戏的介绍，然后以及游戏的一些任务啊，或者是跟某某什么联名啊，或者是等等类似的图片这种类似。那我们在这里都可以详情的看到所有你需要的东西，那么包括你的。地址以及你的游戏的一些技能啊，升级等等，非常非常的全面。这仅仅只是游戏。那比如说你是喜欢旅游的，那你可以在这里创建一个旅游的网站。你喜欢任何一种形式，那你只要输入进去，你都可以作为一个展示。那么通过在这里进行整改，然后最终的话去完成这样一个网站的创建啊。但是我是没有去生成一个网站创建，因为看起来的话好像是需要，嗯，付一点点的费用吧，应该是，看起来好像不太是免费的。那我这里不知道，我只是因为没有自己去生成，我不知道它最终环节是否需要进行一个收费。但看起来目前情况下体验感还是非常足的。那么，此外的话，这里也没有体现到任何收费的环节啊，我只是一个揣测。那如果各位观众老爷去测试或者生成自属于自己的一个网站的时候，你可以去试一下。那这样的一个，如果是免费的话，其实非常非常的让人感觉到很害怕了。那你那说这么多，他怎么赚钱？他怎样去帮你赚钱的？很简单，你有自己的一个网站之后，结合板块二的内容。我们有在商品当中进行一个生成，比如说你喜欢你，你要在你的网站当中进行售卖自行车，或者是卖一些照相机等等、手机啊等等类似的，或者是服装，或者是等等，呃，你都可以在这个上面生成。生成完成之后的话，你可以转接到我们的，你也也不是我们的，就是你自己创建的这样一个网站当中，把所有的商品信息全部登录再进去，那这不就是你自己的一个网站了吗？别人经过浏览或者是订阅或者是点击到这里都会有一定的流量，然后再可能可能可能他觉得这件衣服不错，可能他觉得这个车还不错，他可能就在这里进行售卖或者是呃就是进行买卖这样的一个行为，那这个行为就会产生钱。
，这就是让你效率或者是赚钱的效率提升的方式啊。紧接着，我们来到板块四的内容。我们大家都知道，剪辑一个视频呢是需要成本的。你可能需要通过，呃，比如说你去找一个人来帮你剪辑，或者是怎样，你都是要进行一个付费。这个费用可能是五百块，可能是甚至上千块都有啊。但是有了今天这款软件，我告诉你，以后再也不需要别人帮你剪辑视频了。我今天给你推荐的这个人工智能软件呢，它是 Meta 的这家公司啊，也是憋了很久的一个大招，一个能够帮你。高效完成自动剪辑过程的人工智能软件 a g e n t s l e a v e 你可以完全通过释放你的双手，只需要把你的视频素材丢给他，然后再用你的语言给他布置任务，有点像 ChatGPT。你需要，比如说你去问 ChatGPT 啊、哎，比如说那个给我一份关于什么什么的资料，你只要这样口述给他，他就会这样给你。那么同时，同样你可以套用在这个行为方式上。也是可以得到一个很满意的回答。那么通过这样布置语言之后的话，你就可以得到你想要的风格和主题，以及它自动搜索出来的视频素材。那么结合所结合所有的东西，创造出一条完整的视频。甚至你丢给它几个图片，它自动会帮你把图片组合在一起，然后生成一个可能长达几秒钟或者是几十秒的视频。那从此之后的话，做一个影评剪辑号的门槛大大就降低了，你也可以更加专注的把时间投入在创作你的内容上。为什么 Meta 要憋这样一个大招呢？我们看到如今如火中天的 Tiko， 也就是字节跳动抖音啦，如日中天。那么它旗下生产出来的剪映啊，或者是 CapCut， 其实它的自动剪辑功能也都是非常的好用啊。我也很建议，如果呃，因为其实我们今天介绍这个项目的话，它目前暂时还是没有办法投入啊。目前只有白皮书以及是相对应的一个产品介绍，还没有正式上线，应该是还需要再进行一下完善。但是如果它完善出来之后的话，我相信将会是一个非常巨大的对手，无论是对字节跳动 Tiko 也来言，或者是对剪映来说的话，都是一个极具价值的挑战啊。然后我们来到第五个板块啊。第五个人工智能软件，这个软件可以说是改变了我思考事情以及我整个工作的模式啊。如果你跟我一样是一个创业者，或者呢你想要把你的内容做出来，又或者你希望能够把自己的一些话表达出来，从而、啊、就是让别人更加认可你啊，这个软件是真的是非常重要。那么它对于真正会搞钱的人的话，最影响它赚钱的就是因为它的时间太少了。我们很多时候你会发现用户坐下来问你问题，你一个个都能去回答，但是。当你坐下来认认真真去总结的时候，你会发现，哎，有些想不起来了。有些总结的点的话，他就是确实想不起来。比如说，我们可能当天的会议内容，他有讲了十点，你正是一个会议的记录者，讲了十点之后，可能整一个过程当中都是非常流畅，但是在最终的时候，他需要让你去整合的时候，你总会遗漏那么一两点，你会你会觉得有时候不得不感叹自己的大脑确实经不起这么多的记忆。这个时候，你就可以借助到通易听物这一款软件啊，它可以解决我们上述的问题。那么，同时它支持多种行为方式的一种解答，无论是题目啊或者等等也好，我们可以通过一些其实的呃功能，我们来可以看一下啊。它这里有个那个百宝袋，然后以及是效率的这样一个板块，我们可以通过这个效率来进行挖掘到它的一个工具箱的使用啊。比如说，我们今天开了一个会议，但是它需要一个实时记录，我们就可以把这个点开，随时点开之后的话，它可以语音转变文字。同时，它最重要的点就是它可以智能的总结你今天所讲的要点，无论你这段话有没有逻辑，毫无逻辑可言也没有关系。我觉得很多人的灵感，它都是从什么时候开始来的？比如说，我们正在进行一个创作的时候。可能当下的创作会让我们觉得很乏力，突然之间没有什么很好的 idea， 很好的主意。这个时候我们去洗了一个澡，当莲蓬头的雨水就是在你脸上滑落的时候，或者是淋着你头的时候，突然之间，哎，我们我们有些事情可不可以这样做？我们有些东西可不可以这样调？比如说，比如说我之前，我之前可能是一个调酒的，我觉得，哎，这杯酒可不可以用另外一种形式去做？突然之间我就想到那个问题，我就觉得啊。为什么不可以这样去做呢？为什么不可以这样弄？但是当我擦完身子的时候，就我身子已经干掉的时候，我然后再躺回床上，我会发现，哎，我刚刚发生了什么？我突然间什么都想不起来了
，这个时候你就可以借助到这样一个实时记录的这样一个功能啊。啊，当然不是说你在洗澡的时候就是要迸发出这样的一个功能。那很多人会会会有另外一种，就是说他可能上厕所在拉那个便便的时候，他也会说：“哎，我突然之间想起了一个很好玩的东西。”这个时候你都是可以通过哎简单的一句话，然后录入在这个工具箱当中，然后他会帮你整理出一些一些重点，无论你讲的话是否有逻辑。那么同时，它也支持了一个文档阅读和一个网页的阅读方式。那这两种方式有什么区别？一个是文档，文档就是你自己上传一个你自己写的一个 Word。那比如说，我今天会给大家介绍一个 AI 的工具分享。那么我今天讲的所有的款数都会在这里有所体现。所有知道我链接的人的话，都是可以进行这样一个使用的。所以我这边会简呃会共享一下。那我这边保存一下，先去完成一下共享。那我们再回到这个板块当中啊，它文档的话就是筛选出你今天这个文档讲的一些重点，比如说我刚刚讲的六点，那我这个文档当中不止六点啊，可能还有更多，或者是就总结一下，然后网页的话也是一样的，网页的话你可能场边大众婆婆妈妈，你看的头皮发麻了，也是可以通过这样的一个行为方式去进行一下整改，然后分享出最关键的内容信息啊。今年注定是将会是人工智能软件颠覆所有行业的一年啊！那之前有很多律师、会计或者是摄影师、音乐人都说自己马上就要下岗了。我跟你讲，要下岗的这些绝不是这一些人，不仅仅只是这一些人。这年有个行业非常火，那就是软装设计师和建筑设计师。那经过口罩期啊，也就是疫情期间的这三年啊，人们对生活质量都有了自己的要求。很多软装设计师只是随便帮你们家布置一下，给你一张图片就可以收你几万美金，而他们要做的工作无非就是了解你家里的布局，然后把他的想法、脑子里的想法给你画出来。但是呢，今天市场上有几个比较好的 AI 软件，把这种工作全部都能给你做了。比如说，有我老板，他可能在今年需要去买购置一个办公室，但是他不知道办公室要如何进行装修，或者是如何布局这样的一个办公室。那如果你这样去发送给你的 ChatGPT 的话，他也很难进行生成，他可能只能供你一个大约的一个这种缩略图，但是他不能给你提供一个完完整整的一个方方案。我我的意思就是一种方案，那你这个时候就可以完全借用到这个。Home des designer 的 AI 的这样一个工具啊，那这里做的很简单，你只要提供给他一张图片，这张图片是什么？对，没错，就是我们在这个一开始的这张图片，就是一个空荡荡的房间，什么都没有，最好就是最好就什么都没有的房间。然后他会给你设计出他自己的理那理念。那我们刚刚也有看到这个视频当中有所体现啊，就是一张空空旷的图，然后你只要给他发送过去，然后他就给你相对应的啊，比如说该。床要放置在什么位置，沙发要体现在哪里，然后等等类似的一些。那你如果在这个方面上去进行设计，而且它是相对来说是免费的啊，你完全不需要花这么多的钱去进行这样一个设计啊，反而有可能那个，因为是每个设计师的理念都不太一样，也许他未必就满意呢，也许你自己又有点想法，那你完全可以通过这样的一个工具使用。你可以完完全全的在众多的创意当中选出最适合自己的一款。当然，你也可以自己 DIY。我个人觉得自己 DIY 的房间是属于自己有感情的房间。它同时给你设计到这样一个非常好的设计图，然后告诉你这个厨房啊，或者是椅子啊，或者墙上的画啊等等的，显得更加的极简。那如果你使用到这样一个软件的话，是否可以帮你省掉这样一笔费用？那么，在视频的最后，希望在人未来人工智能的道路上，能够陪伴着你的，一起会成为这样一个赢家。这也就是为什么你一定要关注我的原因。如果你还没有关注我，你只需要订阅我们的频道，打开小铃铛，这样呢就可以确保你在未来获得到最新的，无论是空头资讯还是在一些科普上的资讯。这里是加密阿法，非常期待你能听到现在。我们就下期再见了，拜拜。